Hi friends, this is Raja from RK Vision Academy. Today we are going to see the topic of percentage and their application. Percentage. So what does it mean by percentage? A percentage of the a fraction in which the denominator is 100 is called percentage is called percentage but simple or a fraction order denominator 100 and that's called as a percentage example 10 divided by 100 10 percentage 25 divided by 100 is becomes 25 percentage 1 divided by 4 into 25 into 25 is 1 on it becomes 25 by 100 which is equal to 25 percentage so a fraction order denominator 100 that's called as a percentage so by the base money one set of problems question number one express express 20 percentage as fraction 20 percentage of the fraction are there 20 percentage it can be written as 20 divided by 100 simple so 20 percentage is 20 by 100 it becomes 0 and 0 cancel so 2 divided by 10 and in cancel 1 divided by 5 so it is a fraction either way 35 percentage of the 35 percentage is equal to 35 divided by 100 so in a 5 table cancel 7 5s are 35, 20 5s are 100. So 7 by 20 is the answer. So percentage is easier and a fraction of the uh, Either way, or a fraction of every percentage of the So question number 3 and then express 25 percentage as percentage. 1 by 2 is every percentage of 1 by 2 into 100. 1 by 2 into 100. So multiply by 100, it becomes fraction. 1, 2 are 2, 50, 2 are 100, it becomes 50 percentage. Find 40 percentage of 60. Now, one quantity is the percentage. So, for example, find 40 percentage of 60. 60 is 40 percentage of 60. So 40 divided by 100, 40 percentage of 60, that is 100 cancel, 100 cancel, so 4, 6 are 24, so 24 of the end of the 40 percentage of 60, that is 60. So this is simple, one diagram, we will explain it. The conversion, that is the fraction, how the percentage is, the percentage is, the decimal is, the conversion. First, fraction. So, in the fraction, fraction, in the percentage, in the decimal. So, okay. Fraction, the percentage, you can convert to multiply by 100. Percentage, the decimal, you can divide by 100. Divide by 100. Yes, sir. Decimal length the percentage of the matter is multiplied multiply by 100. Percentage length the fraction of matter is divided by 100. This is the previous problems. For example, 23 percentage into fraction. 23 percentage every fraction of matter. So, percentage to fraction divided by 100. 23 by 100 which is equal to this is a fraction then the table here cancel like one cancel like other so it becomes the fraction 23 divided by 100 uh, for example in our question now one for example 2 divided by 5 in the fraction a pretty percentage of other day so 2 divided by 100 fraction to percentage na into 100 into 100 now 1 5 are 5 25 is 100 which is equal to 40 percentage so 40 percentage into 2 by 5 
ஸோ ஃப்ராக்ஷன் வந்து அது எப்படின்னு பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் பர்சன்டேஜில் வந்து டெசிமல் பார்க்கலாமா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜை வந்து டெசிமலில் எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறது டூ டெசிமல் டெசிமலுக்கு எப்படி கன்வெர்ட் ஆகும் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் டெசிமல் அப்படின்னா நல்லா கவனிங்க ஸோ பர்சன்டேஜ் டு டெசிமல் அப்படிங்கிறது டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ பார்க்கலாமா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் டு டெசிமல் ஸோ டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் என்ன ஆகும் ஜீரோக்கு ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடும் இட் பிகம்ஸ் டூ பை டென் இட் பிகம்ஸ் ஒன் பை ஃபைவ் இட் பிகம்ஸ் ஆர் என்ஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ சிம்பிளி சி ஜீரோ பாயிண்ட் டூ இதை விட இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா இட் பிகம்ஸ் ஹியர் ஹியர் டூ ஜீரோ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஜீரோ இஸ் த டெசிமல் ஸோ திஸ் இஸ் த கன்வர்ஷன் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக நமக்கு புரியும் ஃப்ராக்ஷன்லேருந்து பர்சன்டேஜ் பர்சன்டேஜ்லேருந்து டெசிமல்ஸ் எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறதுங்கிறத நம்ம பார்த்துருக்கோம் Next we are going to see the topic of profit, loss and discount. The next topic is profit, loss and discount. If you want to see the definition of the definition, first I am going to see cost price. Then the selling price. So, cost price of the price at which an article in is purchased is called as cost price. If we have to buy the price, we will call it cost price. Purchase cost. If you want to say it, purchase cost. Selling price of the price, selling cost. So, selling cost. That is selling price of the price. So, now we have to say it in profit or loss. For example, நான் ஒரு பெண்ணை ஃபைவ் ருபீஸ்க்கு வாங்கி சிக்ஸ் ருபீஸ்க்கு விற்கிறேன் அப்படின்னா இட் இஸ் அ ப்ராஃபிட் ஏன்னா என்னோடய காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து ஃபைவ் ருபீஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ் இஸ் சிக்ஸ் ருபீஸ் ஸோ இது வந்து எனக்கு ப்ராஃபிட்னு தெரியுது ஸோ ஒரு சுச்சுவேஷன் எங்கள் கையில் கொடுக்குறாங்கன்னா அது முதல்ல ப்ராஃபிட்டாக லாஸாங்கிறது எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பாருங்கள் இங்கே வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு ப்ராஃபிட் எடுத்துக்கிறேன் அண்ட் செகண்ட் ஒன் லாஸ் ஸோ ப்ராஃபிட்னா என்ன காஸ்ட் ப்ரைஸ் இஸ் லெஸ் தென் செல்லிங் ப்ரைஸ் லாஸ் அப்படிங்கிறது காஸ்ட் ப்ரைஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென் செல்லிங் ப்ரைஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸை விட செல்லிங் ப்ரைஸ் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் காஸ்ட் ப்ரைஸை விட செல்லிங் ப்ரைஸ் கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு வந்து லாஸ் ஆகிடும் ஸோ இதுக்கு ஃபார்மில் என்ன அப்படின்னா ப்ராஃபிட் இஸ் ஈக்குவல் டு சிபி சாரி எஸ்பி மைனஸ் சிபி இதுவே லாஸாக இருந்தால் எல் இஸ் ஈக்குவல் டு சிபி மைனஸ் எஸ்பி அப்படின்னு வரும் ஸோ இதுதான் ப்ராஃபிட்டுக்கான ஃபார்முலா இது வந்து லாஸுக்கான ஃபார்முலா சரி இது ரெண்டில் இருந்து டிஸ்கவுண்ட்னா என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ டிஸ்கவுண்ட் டிஸ்கவுண்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா மார்க்கெட் ப்ரைஸ் மைனஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ் ஸோ மார்க்கெட் ப்ரைஸும் மைனஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு பெண்ணை டென் ருபீஸ்க்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு வரேன் அதே பெண்ணை நான் சேலுக்கு போடும்போது அந்த பெண்ணில் மார்க் பண்ணி என்ன மார்க் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் ருபீஸ்ன்னு மார்க் பண்ணுறேன் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் இப்போ சிபி அதாவது காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து டென் ருபீஸ்க்கு வாங்கிட்டு வரேன் எம்பி மார்க்கெட் ப்ரைஸ் வந்து ஃபிஃப்டீன் ருபீஸ்ன்னு மார்க் பண்ணுறேன் பட் செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து டுவெல் ருபீஸ்க்கு நான் செல் பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஒரு சுச்சுவேஷன் வச்சுக்கலாம் ஸோ என்னோடய காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து டென்னு செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து டுவெல் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் வந்து ஃபிஃப்டீன் இதில் என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா நான் வந்து கஸ்டமருக்கு ஒரு டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்த மாதிரி காட்டியிருக்கேன் ஸோ இங்கே காஸ்ட் ப்ரைஸ் நான் டென்னுக்கு தான் வாங்கியிருக்கேன் செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து டுவெல் ஸோ இதுலேருந்து என் கம்பேர் பண்ணும்போது என்னென்னா ஐ காட் ப்ராஃபிட் டூ ருபீஸ் எனக்கு ப்ராஃபிட் கிடச்சிருக்கு பட் இதில் எவ்வளோ நான் வந்து டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா மார்க்கெட் ப்ரைஸ் மைனஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ் போட்டால் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ இங்கே டிஸ்கவுண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன ஆகும் பாருங்கள் டிஸ்கவுண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்பி மைனஸ் எஸ்பி எம்பி வந்து எனக்கு வந்து ஃபிஃப்டீன் செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து டுவெல் ஸோ த்ரீ ருபீஸ் வந்து நான் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ டிஸ்கவுண்ட்னா என்னன்னு புரியுதா ஃபஸ்ட்டு ஸோ காஸ்ட் ப்ரைஸ் அப்படிங்கிறது ஆமாம் பர்ச்சேசிங் காஸ்ட் செல்லிங் ப்ரைஸுங்கிறது செல்லிங் காஸ்ட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் அப்படிங்கிறது நான் அந்த ப்ராடக்டில் மார்க் பண்ணி வச்சுருக்க ப்ரைஸ் இப்போ டிஸ்கவுண்ட் எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா நான் மார்க் பண்ண வரைசை விட கம்மியாக சேல் பண்ணேன் அப்படின்னா அதில் வந்து நான் டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ திஸ் இஸ் த சுச்சுவேஷன் சரி டிஸ்கவுண்ட் வந்து எவ்வளோன்னு தெரியுது இப்போ டிஸ்கவுண்ட் பர்சன்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் டிஸ்கவுண்ட் பர்சன்டேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ அமௌண்ட் நான் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுறேன்
அந்த சுச்சுவேஷனை கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஈஸிலி ஸோ டிஸ்கவுண்ட் பர்சன்டேஜுங்கிறது டிஸ்கவுண்ட் டிவைடட் பை மார்க்கெட் ப்ரைஸ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு ரெண்டு ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கலாம் ப்ராப்ளம் நம்பர் ஒன் ஸோ ப்ராப்ளம் கவனிங்க A book is sold as a book is sold at a profit of 20 percentage. Twenty percentage. If it is if it's காஸ்ட் ப்ரைஸ் இஸ் ட்வெண்ட்டி அதோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் ட்வெண்ட்டி தென் ஃபைண்டு த செல்லிங் ப்ரைஸ் இதோட செல்லிங் ப்ரைஸ் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ கவனிங்க இதில் கிவன் டேட்டா என்னன்னு பாருங்கள் புக்கோட சோல்டு அட் அ ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் வந்து ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து ட்வெண்ட்டி ருபீஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ என்கிட்ட ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் தான் இருக்குது ப்ராஃபிட் அமௌண்ட் இல்லை ஸோ ப்ராஃபிட் அமௌண்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ப்ராஃபிட் இஸ் ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ட்வெண்ட்டி இந்த ட்வெண்ட்டியில் ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் எவ்வளோன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இட் பிகம்ஸ் ட்வெண்ட்டி டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி கேன்சல் பண்ணோம்னா ஐ காட் ஃபோர் ருபீஸ் ஸோ ப்ராஃபிட் அமௌண்ட் வந்து ஃபோர் ருபீஸ் அப்படின்னு எனக்கு கிடச்சிருக்கு எனக்கு ப்ராஃபிட் கிடச்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா செல்லிங் ப்ரைஸ் என்ன அப்படின்னு நான் பார்க்கணும் கரெக்டுங்களா ஸோ செல்லிங் ப்ரைஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம் என்னோட ஃபார்மில் என்ன சொல்லுது செல்லிங் ப்ரைஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் ப்ரைஸ் ப்ளஸ் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு இருக்கு ஆக்சுவலாக நமக்கு ஒரு ஃபார்மில் தெரியும் ப்ராஃபிட் இஸ் ஈக்குவல் டு செல்லிங் ப்ரைஸ் மைனஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் அப்படின்னு ஸோ இப்போ எனக்கு செல்லிங் ப்ரைஸ்னால் வேணும்னா அந்த காஸ்ட் ப்ரைஸ் இந்த பக்கம் வந்துருக்கு ஸோ செல்லிங் ப்ரைஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ்ட் ப்ளஸ் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு கேட்கணும் ஸோ இப்போ எனக்கு செல்லிங் ப்ரைஸ் வேணும்னா காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து ட்வெண்ட்டி ப்ராஃபிட் வந்து ஃபோர் ஸோ ஆன்சர் இஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் நம்மளோட செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ருபீஸ் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு ஸோ இன்னொரு கொஸ்டின் நம்ம பார்க்கலாம் கொஸ்டின் நம்பர் டூ இந்த கொஸ்டின் கவனிங்க த காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் ஆன் ஆர்டிகிள் த சிபி அண்ட் ஆர்டிகிள் ஒரு ஆர்டிகிளோட சிபி எவ்வளோ அப்படின்னா ஃபோர் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் இட் இஸ் சோல்டு அட் ஃபோர் நைன்டி ஃபைவ் நானூற்றி தொண்ணூறு ரூபாய் விற்கிறோம் ஃபைண்டு த ப்ராஃபிட் அண்ட் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் ஸோ சொல்யூஷன் பார்க்கலாமா என்ன கொடுத்துருக்காங்க கிவனில் கவனிங்க காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து ஃபோர் ஃபிஃப்டி சிபி சீக்வல் டு ஃபோர் ஃபிஃப்டி எஸ்பி சீக்வல் டு ஃபோர் நைன்டி ஃபைவ் ஸோ என்ன கேட்டிருக்காங்க ப்ராஃபிட் எவ்வளோ ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ப்ராஃபிட்டுக்கு ஃபார்முலா தெரியும் எஸ்பி மைனஸ் சிபி விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் நைன்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஆன்சர் இஸ் சாரி ஃபோர் நைன்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஆன்சர் இஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் எனக்கு ப்ராஃபிட் கிடச்சிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராஃபிட் டிவைடட் பை சிபி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இது வந்து ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜுக்கான ஃபார்முலா ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராஃபிட் பை சிபி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ப்ராஃபிட் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் சிபி வந்து ஃபோர் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் 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 கேன்சல் ஆகிடுது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கேன்சல் ஆகிடும் ஒன் டைம்ஸ் ஸோ ஆன்சர் இஸ் டென் பர்சன்டேஜ் ஸோ ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் வந்து டென் அப்படின்னு இருக்குது நம்ம யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் ப்ராஃபிட் வாட் இஸ் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் நெக்ஸ்ட் இன்னும் ஒரு சம் பார்க்கலாம் கொஷின் நம்பர் த்ரீ தேர்ட் கொஷின் என்ன அப்படின்னா காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் அ கார் த காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் சிபி ஆஃப் கார் எவ்வளோ அப்படின்னா சிக்ஸ் லேக் எஸ்பி ஆஃப் கார் என்ன அப்படின்னா ஃபைவ் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா விச் இஸ் ட்ரூ அப்படின்னு கேட்குறாங்க விச் இஸ் ட்ரூ அதாவது ஆப்ஷன் ஏ என்னென்னா டென் பர்சன்டேஜ் 
லாஸ் ஆப்ஷன் பி வந்து டென் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் ஆப்ஷன் சி என்ன சொல்லுதுன்னா சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் லாஸ் ஆப்ஷன் டி என்ன சொல்லுதுன்னா சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் ஸோ இதில் நல்லா கவனிங்க இதில் லாஸாக ப்ராஃபிட்டாக அப்படிங்கிறத முதல்ல ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் சொல்யூஷன் பார்க்கலாம் என்னோட கிஃபனில் சிபி வந்து சிக்ஸ் லேக் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க எஸ்பி வந்து ஃபைவ் லேக் ஃபார்ட்டி டி தௌசண்ட் அப்படின்னு கொடுத்தாங்க ஸோ இப்போ இங்கே என்ன ஆச்சுன்னா சிபி வந்து அதிகமாக இருக்குது எஸ்பி வந்து கம்மியாக இருக்குது ஸோ எனக்கு லாஸ் தான் கிடைக்கும் லாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிபி மைனஸ் எஸ்பி இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் லேக் மைனஸ் ஃபைவ் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் என் ஆன்சரு சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் அப்படின்னு கிடைச்சிருக்கு லாஸ் அமௌண்ட் வந்து சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இப்போ என்கிட்ட கேட்டிருக்கிறது லாஸ் பர்சன்டேஜ் தான் ஸோ லாஸ் பர்சன்டேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு லாஸ் அமௌண்ட் டிவைடட் பை சிபி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஸோ லாஸ் அமௌண்ட் எவ்வளோனா சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து சிக்ஸ் லேக் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஸோ என்ன இது நாலு ஜீரோக்கு நாலு ஜீரோ கட் ஆகிடும் ஒரு ஜீரோக்கு ஒரு ஜீரோ கட் ஆகிடுது சிக்ஸுக்கு சிக்ஸ் கட் ஆகிடுது ஒன் டைம்ஸ் சிக்ஸ் ஈக்வல் டு டென் பர்சன்டேஜ் லாஸ்ட் பர்சன்டேஜ் வந்து டென் ஸோ என்னோடய ஆப்ஷன் எது கரெக்டு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டென் பர்சன்டேஜ் லாஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் தான் கரெக்டு ஸோ லவ் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆல் ஆஃப் யூ வாட் இஸ் லாஸ் பர்சன்டேஜ் வாட் இஸ் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் வாட் இஸ் ப்ராஃபிட் வாட் இஸ் லாஸ் திஸ் இஸ் த ப்ராஃபிட் லாஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் ஸோ இது இன்னும் டீப்பாக நம்ம பார்க்க முடியும் அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் நம்ம இதை பற்றின வீடியோஸ் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒரு சின்ன டாபிக் இந்த வீடியோவில் கவர் பண்ண போகிறேன் த டாபிக் நேம் இஸ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் பற்றி நமக்கு ஓரளவுக்கு ஐடியா இருக்கு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்டில் என்னெல்லாம் வரும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பிரின்சிபல் பிரின்சிபல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா மணி பாரோட் ஃப்ரம் அதர் மணி பாரோட் கடன் வாங்குறது அதுதான் பிரின்சிபல் அமௌண்ட் ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா அமௌண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அமௌண்ட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப சிம்பிள் பிரின்சிபலும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் சேர்த்து சொல்றது தான் நம்ம அமௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பிரின்சிபல் அமௌண்ட்டும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டையும் சேர்த்து சொல்கிறது மூணாவது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் த பிரின்சிபல் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் பிரின்சிபல் பிரின்சிபலுக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணுறோமோ இன்ட்ரெஸ்ட் போடுறோமோ அதுதான் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ இதில் இருந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் என்னன்னு பார்க்கலாம் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்ங்கிறது எஸ்ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு பிஆர்டி டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இதுதான் ஃபார்முலா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்டோட ஃபார்முலா பிஆர்டி டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது ஸோ இதில் அமௌண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அமௌண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு பிரின்சிபல் ப்ளஸ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் அமௌண்ட்டோட வேல்யூ ஓகே இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு சில ப்ராப்ளம்ஸ் பார்ப்போம் ப்ராப்ளம் நம்பர் ஒன் ஆக்சுவலாக என்னென்னா கிவனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா பிரின்ஸிபல் அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பிரின்ஸிபல் அமௌண்ட் என்ன அப்படின்னா பி இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்னும் டேர்ம் பீரியட் அதாவது டேர்ம் வந்து என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா டூ இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தேர்டு வந்து அமௌண்ட்டோட வேல்யூ கொடுத்தாங்க அமௌண்ட் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அமௌண்ட் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி தௌசண்ட் அப்படின்னு கொடுத்தாங்க இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நல்லா கவனிங்க என்னோடய டேட்டாவில் பிரின்ஸிபல் அமௌண்ட் இருக்குது பிரின்சிபல் அமௌண்ட் கொடுத்தாங்க டேர்ம் கொடுத்தாங்க அமௌண்ட்டை கொடுத்தாங்க ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கேட்குறாங்க ஸோ எனக்கு ஃபார்முலா தெரியும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு பிஆர்டி டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு இதில் எனக்கு அமௌண்ட் பிரின்சிபல் அமௌண்ட்டோட வேல்யூ தெரியுது டேர்மோட வேல்யூ தெரியுது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டு நான் கண்டுபிடிக்கணும் அதே மாதிரி சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் எனக்கு தெரியல டோட்டல் அமௌண்ட் தான் கொடுத்துருக்காங்க டோட்டல் அமௌண்ட் ஸோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டுங்கிறது என்னது அமௌண்ட்டுங்கிறது அமௌண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு பிரின்சிபல் ப்ளஸ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இப்போ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறது அமௌண்ட் மைனஸ் பிரின்சிபல் ஸோ தேர்ட்டி தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது அமௌண்ட்டு பிரின்ஸிபல்ங்கிறது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ ரெண்டையும் சப்ராக்ட் பண்ணால் ஃபைவ் தௌசண்ட் கிடச்சிருக்கு எனக்கு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் இப்போ நான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ரேட் 
simple interest into 100 divided by P into T அப்படின் மாரிடம் so simple interest வந்து 5000 into 100 divided by 25000 into term வந்து 2 so 1 0 போர 0 இந்த 0 கொண்டு 0 இந்த 0 கொண்டு 0 கொட்டாயிடுது answer என்ன கடைத்திருக்கு 500 divided by 2 into 25 so 500 divided by 50 0 கொட்டு 0 கட்டாயிடுது so 1 5 sir 5 10 5 sir 10 10 கிடைச் சிருக்கு so rate of interest வந்து எவ்வளோனா 10% age அவ்வளின் நான் நான் கல்கல் பண்ணம் பிடிது so simple interest இவ்வளுதாம் so என்ன குடுத்திருக்காங்க என்ன கண்டு புடிக்கினும் கிறது clarity இருந்தது நான் நம் easy கண்டு புடிச்சில்லாம் so இன்னும் ஒரு problem போடுலாம் question number 2 Mr. Apishek paid 360 as an interest for 8 months 360 paid interest on 8 months So 8 months ke 350 interest paid pundi gaya At 18% per annum At 18% per annum Or shethuk 18% Find the principal value of the loan taken by him So principal value என்னனு நான் கண்டு பிடிக்கினும் so என்னும் given data என்னன் கவனிங்க simple interest வந்து 360 rupees term வந்து 8 month so இதல் data வந்து monthல பிடுத்திருக்காங்க அப்படி 8 by 12 அப்படின் அடுத்துக்கலாம் so 8 by 12 per year 1 year கட்துக்கலாம் rate of interest வந்து 18% so simple interest வடு formula PRT divided by 100 simple interest amount வந்து 360 rupees is equal to principal amount எனக்கு தெரியாது rate of interest 18 term வந்து 8 by 12 the whole divided by 100 இன்ன சம்மை எப்படி முவாகும் so 360 360 into 100 இந்த 100 இங்கு முவாகுது இந்த 18 கீல முவாகும் divided by 18 இந்த 18 by 12 இந்த பக்கம் வந்துனா 12 by 18 வரும் 12 divided by 8 அப்படின் வரும் which is equal to principal amount so if I cancel for lama 118s are 18 218s are 36 next 18s are 8 sorry 42s are 8 10 2s are 20 2 2s are 4 5 2s are 10 1 2s are 2 6 2s are 12 so balance P is equal to 5 into 100 into 6 so 5 6 are 30 into 100 answer is 3000 rupees so principal amount எவ்வளவு கடைச்சிருக்கு 3000 rupees அப்படியும் கடைச்சிருக்கு so now you understand all of you what is simple interest so in the video நாம் என்னலா பார்த்தாம் பிடினா profit and loss discount பார்த்தாம் simple interest பார்த்தாம் percentages வச்சி பார்த்தாம் thank you everyone